центральному офису. Сейчас нас поведут да, покушать, а потом на встречу пойдем. Сейчас будет совместный обед. Друзья, мы подъехали. К чему-то мы подъехали. К какому-то красивому зданию. Ну, обычно сначала обед, потом переговоры. Поэтому, скорее всего, это ресторан. Если смогу, внутри покажу. Такая статуя Чик с тигрятами переносят маленьких тигрят. Такое здание, пальмы. какие антилопы у них сейчас кстати часто вот так вот из камешков очень красиво плиточку да я не ошиблась это ресторан не знаю насколько очень хороший ресторан не знаю насколько можно там будет снимать ну вот здесь покажу подачу возможно и поснимаем если бы я всегда слушалась, что говорят, что можно, что не можно где снимать, то вы многого бы, друзья, не увидели. Вот это да. Это настоящий? Это настоящий. Как... Я никогда не видела, как я делала таких размеров. Сколько он метров, Олег Алексеевич? Зоопарк, как в административных зданиях, это общепринятая практика и в европейских, и в азиатских зоопарках, потому что мы никогда бы не знали с вами, что такой крокодил, такой гигант был. Да, он жил 60 лет, он умер, и вот из него сделали чучело, вот высушенные чучело кожи, его не пустили просто куда-то там на мясо в расход на шкуру, на кожу, а сделали вот напоминание, что этот гигант когда-то жил. Здесь поменьше крокодил, это тоже был живой крокодил. Вот из него сделали такое чучело. То есть то, что... ну, после смерти от животных э, считается, что что-то должно остаться. Многие в очень большом э, припадке, когда видят у меня какую-то шкуру, там умершей зебры или э, медведя, вот считают, что это верх цинизма и так далее. Ничего подобного, это общепринятая практика запада. Друзья, не удивляйтесь, что я показывал вам много вот, ресторанов там всяких закусочек. А у них так принято, что вот нужно дела, где поговорить, не то чтобы дела, но вот поговорить, ля-ля-ля-ля, посидеть, попить чаю, а где чай, там, видите, иду-иду, всякие вкусняшки не могу вам не показать. Вот, но у нас, понятно, в отдельную комнату Тут. Угу. Четкая рассадка. Кто куда должен сесть. Рассадка очень важна. Вот сюда посадили Олега Алексеевича. Рядом с ним будет сидеть главный человек. Переводчик напротив Олега Алексеевича. А вот, а тут посмотрите тоже, какая красота. Сейчас нам проведут еще тут экскурсию. 
розовые фламинго. Редкие случаи, когда представлены красные фламинго, карибские или чилийские там, вот, и розовые фламинго, которые обитают у нас даже на Каспийском море и даже залетают в Крым и содержатся в парке Тайган. Вот совместно. И тут же тоже вот автоматы всякие. Даже обувь пляжная, скорее всего, здесь есть какая-то такая, вот видите, зона отдыха с бассейном. А это отель, кстати, друзья. Эти люди начинали со строительства отелей. Потом сделали свой первый зоопарк. А вот. И, что называется, пошло. Но и сейчас эти люди занимаются отелями. Смотрите, какая плитка. А я, конечно, хочу пойти через магазины. Это вот их тема. Смотрите, игрушки. А внутри вам насыпают конфетки детям и получается и игрушка и вкусняшка тут всякие сон которые тоже видите как интересно упаковывается здесь конечно вот э, на детей уходит сколько мы разговаривали на детей уходит очень много денег шапочки с зебрами и достойного лучшего зоопарка мира. Посмотрите, какая резьба, посмотрите, какие сверху животные. Это отель тоже при зоопарке? Это новое, новое здание отеля, то давно построено, это новое. Вон, друзья. Но смотрите, наверху не какие-то, даже не панда, я вам хочу сказать. Наверху львы. Царь, И на, на самом верху царь зверей. Царь лев не панды, друзья. И тут его лица с детенышами. Это тоже говорит о многом. Об отношении к этим хищникам. Да. Что и в Китае Лев – это лев, это царь. А панда, да, да, они любят, но признают главенство льва. Друзья, а вот это павлины, не знаю, сколько видно, что это павлин, из живых цветов. Хвосты сделаны, вот так павлины сидят на ветке. О, какие всякие тоже тут всем посвящены сумочки. Какие вы модные цветочки, лапушочки. Мне нравятся кепочки. И хвосты новые формы появились. Львиные маленькие. Львиные, львиные хвосты. Ну вот что неудивительно, львиные хвосты не очень покупают. У нас тоже есть в парке и львиные хвосты, и тигриные. Ой, жираф какой. Белка, ой, шикарная белка, белка летяга. Белка такая летит, прям держится за руку, обхватывает. И... Ну тут все такие да. обхватывают. И сигареты, и я... И туканчики, и львята. Маленькие лебеди, кружечки. Это все в китайском стиле. Розовенькая. Боже, у нее глаза какие-то, смотри, ну, если бы вылезли. Съела, я бы такие были, Не были, я вообще люблю поесть 
Ну а тут такие все толстые. Игрушки с выпущенными глазами. Жесть. Всякие. Такие же маленькие. С выпученными глазами. Обожавшиеся тигры. Да. Вот таких я не знаю, не видел, у нас не было. Да? Uh -uh. Такие, ну, такие в шортиках. Лапки. Идите так, я пойду так. Большие тигры. Мне так друзья нравится, как кошечка спрашивает. Все ли вам понравилось? Все ли вам? До свидания, до свидания. А тут с этой стороны таким же бодрым шагом идет белый тигр. Смотрит, развлекает гостей. Приветственная Маша. Очень. О, 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 о. Си -си. Мы даже потанцуем с белым тигром, друзья. Где такое еще возможно? Си -си. Ой, 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 ой. Бай, бай. Очень мило, очень приятно. А тут? Ходите с кошечкой. Она уговорила с ней сфотографироваться. Очень мило. И таких. Вместе, вместе, вместе. Деткам очень бы понравилось. Мило. И танцы, танцы, танцы. Кошечка выузла, мне бы ангелюшки точно понравилось. Ой, и кошечка. Бай-бай. А у нас тут же первая подача, это сошли. Подождем, конечно. Китайские друзья смотрят на то, как были китайские туроператоры тайгане. Вот такой красоту подарок. А я под копеек, друзья. Смотрите, вот такие вкусняшки.